প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আমি ফিনান্স প্রথম পত্র তৃতীয় অধ্যায় আলোচনা করব অধ্যায় হচ্ছে হলো অর্থের সময় মূল্য তো এই অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তোমাদের একটা কথা বলিনি সেটা হচ্ছে হলো যে এই অধ্যায়টা আমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায় থেকে প্রত্যেক বছর বিশ মার্ক করে থাকে অর্থাৎ একটা অধ্যায় যদি আমরা কমপ্লিট করি তাহলে এখান থেকে বিশ পাওয়া যাবে আমাদের সৃজনশীল আমি যাবে সত্তর মার্ক আর এই একটা চ্যাপ্টার থেকে বিশ পাওয়া যায় তাহলে চিন্তা করো যে আমাদের এই অধ্যায়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই অধ্যায় শুধু বিশ মার্ক না এদের সাথে তোমাদের ফিনান্সের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং অষ্টম অধ্যায় কিছু সম্পর্ক আছে তো এই অধ্যায় পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করলে আমাদের ওই অধ্যায়গুলোতে অঙ্ক করতে সুবিধা হবে তার জন্য আমাদের এই অধ্যায়টা খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এই অধ্যায়ের জন্য বিশ মার্ক এবং ষষ্ঠ এবং অষ্টম দশ দশ বিশ অর্থাৎ চল্লিশ মার্কের জন্য আমাদের অধ্যায়টা কাজে দিবে আজকে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায় নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা কোনো অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব না অঙ্ক করতে কি কি লাগে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করব এখন আমার অঙ্ক করতে যে বিষয়গুলো লাগে সেইগুলো যদি আমার জ্ঞান বা ধারণা কম থাকে তাহলে আমি অঙ্ক পরিপূর্ণভাবে বুঝব না তাই অঙ্ক করার সুবিধার্থে আমার এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ একটা আইডিয়া থাকতে হবে আচ্ছা প্রথমে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব অর্থের সময় মূল্য কথাটা নিয়ে এখন দেখো এখানে লেখা থেকে অর্থের সময় মূল্য তিনটা কথা লেখা আছে অর্থ সময় এবং মূল্য এটা মানে কি সৃজনশীল কথা কোশ্চেন আসে যে অর্থের সময় মূল্য কি সৃজনশীল কথে জ্ঞানমূলক কোশ্চেনটা আসে আমাদের এখন দেখো অর্থের সময় মূল্য বলতে আমরা কি বুঝি বা অর্থের সময় মূল্যটা কি অর্থের সময় মূল্য হচ্ছে হলো যে সময়ের সাথে সাথে সময়ের সাথে সাথে অর্থের পরিবর্তন হওয়া অর্থাৎ এই অর্থের পরিবর্তন হওয়াটা কি অর্থের সময় মূল্য বলে এখন তোমরা কোশ্চেন করতে পারো স্যার কিভাবে অর্থের সময় মূল্য পরিবর্তন হয় আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি যে কিভাবে সময়ের সাথে অর্থের পরিবর্তন হয় আমি আমার একটা বাস্তব জীবনের ঘটনা ঘটনা নিয়ে তোমাদেরকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব ধরো দু হাজার সালে আমি যখন ছোট তখন আমাদের বাজারে গরু মাংস বিক্রি হতো তখন এক কেজি গরু মাংস দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা কত টাকা ছিল পঞ্চাশ টাকা সেই এক কেজি গরু মাংস দুই হাজার উনিশ সালে এসে দেখা যাইতেছে দাম হচ্ছে পাঁচশো বিশ টাকা খেয়াল করো তাহলে দেখো দু সালে এই এক কেজি গরু মাংস পাওয়া যেত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আর এখন ওই এক কেজি গরু মাংস পাওয়া যাচ্ছে পাঁচশো বিশ টাকা দিয়ে তাহলে দেখো ওই দু সালে পঞ্চাশ টাকা আর আজকে পাঁচশো বিশ টাকা সমান অর্থাৎ তখন পঞ্চাশ টাকাতে আমরা যে জিনিসটা পাইতাম এখন পাঁচশো বিশ টাকাতে আমরা ওই জিনিসটা পাইতেছি অর্থাৎ এই সময়ের সাথে সময়ের পরিবর্তনের ফলেই আমাদের এই অর্থ এই অর্থের পরিবর্তন হয়েছে তাই আমরা দেখো বলতে পারি যে সময়ের সাথে সাথে অর্থের যে পরিবর্তন হয় তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে এখন এই অর্থের সময় মূল্য নির্ণয় করতে আমার কি কি বিষয় সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে বা কী কী জিনিস আমাকে জানতে হবে এক অর্থ এই অর্থের সময় মূল্য নির্ণয় করতে আমাকে একটা অর্থ দরকার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দরকার হোক সেটা পঞ্চাশ হাজার হোক সেটা পাঁচ হাজার হোক সেটা বিশ হাজার যাই হোক একটা নির্দিষ্ট পর অর্থ লাগবে এই অর্থ ছাড়া অর্থের সময় মূল্যে নির্ণয় করা যাবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে সময় এক নির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে এর পাঁচ বছর দশ বছর বা বিশ বছর একটা সময় থাকতে হবে এই সময়ের সাথে সাথে অর্থের পরিবর্তন হয় এর আমাদেরকে উল্লেখ করার জন্য এই সময় বোঝানোর জন্য সময় লাগবে এই সময়টাকে দুই ঢাকা আঁকা একটা বর্তমান মূল্য একটা ভবিষ্যৎ মূল্য এখন বর্তমান মূল্য বলতে কি বুঝি ভবিষ্যৎ মূল্য বলতে কি বুঝি সাপোজ ধরো আজকে তোমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে আজকে কত টাকা আছে পাঁচ হাজার টাকা এই পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে এখন যা আছে এটাই হচ্ছে বর্তমান মূল্য এখন এই পাঁচ হাজার টাকা তুমি যদি আজকে কোনো ব্যাংকে জমা রাখো ব্যাংক তোমাকে সাপোজ ধরো পাঁচ বছর পরে দশ হাজার টাকা দেবে কত টাকা দেবে দশ হাজার টাকা কবে দেবে পাঁচ বছর পর তাহলে ওইটা আমার কি হবে ভবিষ্যৎ মূল্য তাহলে আজকের যে মূল্য এটা হবে বর্তমান মূল্য আর আজকের পরে যে মূল্য ওইটাকে বলা হয় ভবিষ্যৎ মূল্য এই বর্তমান মূল্যকে আমরা এই অধ্যায় পিবি মানে প্রেজেন্ট বিলো দ্বারা প্রকাশ করব আর ভবিষ্যৎ মূল্যকে ফিউচার বিলো মানে এপি দ্বারা প্রকাশ করব এখন তো তোমাদের সৃজনশীল কথে বা ক্ষতে কোশ্চেন আসে যে বর্তমান মূল্য কি বা বর্তমান মূল্য বলতে কি বোঝো এখন দেখো বর্তমান মূল্য কি একটু যে খেয়াল করো যে আমরা একটু আগে বললাম যে আজকে পাঁচ হাজার টাকা আমি ব্যাংকে রাখতেছি কত রাখতেছি পাঁচ হাজার টাকা এটা পাঁচ বছর পর ধরো আমরা পাবো কত দশ হাজার টাকা তাহলে ওই দশ হাজার টাকার আজকের মূল্য কত পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভবিষ্যতে পাপ্য অর্থের আজকের মূল্যকে বর্তমান মূল্য বলে আবার সেটা খেয়াল করো ধরো যে আমি আজকে পাঁচ হাজার
পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভবিষ্যতের পাপপর্থের আজকের মূল্যকে বর্তমান মূল্য বলে এখন আসো ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য এখন দেখো এই পাঁচ হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা আপনি আপনি হয় নাই এটা হয়েছে সুদের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে হয়েছে সুদের মাধ্যমে সুদের হার না থাকলে এই পাঁচ দশ হাজার টাকা হবে না অর্থাৎ এই সুদের হারের কারণে এই টাকা বর্তমান ভবিষ্যৎ মূল্য টাকা উঠা নামা করে এখন দেখো ভবিষ্যৎ মূল্য কি যে আজকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আজকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় শেষে কবে ধরো এখানে তো হচ্ছে পাঁচ বছর এটা একটি নির্দিষ্ট সময় তাহলে দেখো আজকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পরে চক্রবৃদ্ধি আকারে যে অর্থ পাওয়া যাবে তাকে ভবিষ্যৎ মূল্য বলে তাহলে দেখো এই চক্রবর্তী আমরা এই চক্রবর্তী কথা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব লাস্ট এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করি এখন আচ্ছা একটু মাথায় রাখো যে শুধু এইটুকু যে আজকের নির্দিষ্ট অর্থ নির্দিষ্ট সময় পরে চক্রবৃদ্ধি হারে যে অর্থ পাওয়া যাবে তাকে ভবিষ্যৎ মূল্য বলে তাহলে আমরা এখানে দুইটা কোয়েশ্চেন পাইলাম যে বর্তমান মূল্য কি ভবিষ্যৎ মূল্য কি আরেকটা কোয়েশ্চেন পেলাম আমরা অর্থের সময় মূল্য কি এই কোয়েশ্চেনগুলো বিভিন্ন ভোট কোয়েশ্চেনে বারবার ঘুরে ফিরে আসছে এখন দেখো অর্থের সময় মূল্য নিয়ে আরেকটা ধাপ কি সুদ এখন দেখো এখানে সুদের হার থাকতে হবে সুদের হার আমি আগেই বলেছি এই সুদের হারের কারণে ভবিষ্যৎ মূল্য বা বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা হয় বা অর্থের উঠানামা করে এখন খেল খেয়াল করো দেখো এই সুদ সুদটা কয় প্রকার দুই প্রকার সরল সুদ এবং চক্রবর্তী সুদ এখানে সরল সুদ বলতে কী বোঝাইছে বা চক্রবর্তী সুদ বলতে কী বোঝাইছে আমরা সেটা এখন আমরা একটু আলোচনার মাধ্যমে শিখব এখন সুদ সবসময় নির্ণয় করা আসল টাকার উপর সুদ কার উপর নির্ণয় করা হয় আসল টাকার উপর সাপোজ ধরো তুমি আজকে ব্যাংকে দশ হাজার টাকা রাখবা কত টাকা রাখবা দশ হাজার টাকা ব্যাংক তোমাকে দশ পার্সেন্ট সুদ দেবে কত সুদ দেবে দশ পার্সেন্ট এখন এখানে উল্লেখ আছে সরল সুদ কী উল্লেখ আছে সরল সুদ তাহলে দেখো আমার এখানে আসল কত এক হাজার টাকা আর সুদ কত সুধার কত দশ পার্সেন্ট তাহলে এই আসলের উপর আমরা যদি সুদ কাটি তাহলে আমরা প্রথম প্রথম সুদ আসবে একশো টাকা তাহলে দেখো আমরা কী করলাম সরল সুদের আমরা কী করলাম যে আসল টাকার উপরে সুদের হার দ্বারা গুণ করে সুদ বের করলাম তো সুদ কথা আসলো একশো টাকা এখন দেখো দ্বিতীয় বছর ঠিক সেম কাহিনী আসল টাকার উপর আমি কী করছি সুদের হার দ্বারা আমরা গুণ করে সুদটা বের করছি এবং সুদের পরিমাণ কত এই একশো টাকা তৃতীয় বছর কত এই একশো টাকা তাহলে খেয়াল করো যে এই সরল সুদে সবসময় সুদের উপর সুদ ধার্য করতেছি এবং সুদ সবসময় প্রত্যেক বছর কি সুদের পরিমাণ কী হয়ে যাচ্ছে একই রকম হয়ে যাচ্ছে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে যে প্রশ্ন হয় যে সরল সুদ কী তাহলে দেখো এই যে সুদ নির্ণয় করলাম এটা একটা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাহলে আমরা অ্যান্সারে বলতে পারি যে প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র আসল টাকার উপর সুদ ধার্য করা হয় কিছু সুদ ধার্য করা হয় আসল টাকার উপর সুদ ধার্য করা হয় এবং সুদের পরিমাণ প্রত্যেক বছর কী থাকে সমান থাকে তাকে সরল সুদ বলে তাহলে আমরা বলতে পারি কি দেখো যে সরল সুদ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে শুধুমাত্র আসল টাকার উপর সুদ ধার্য করা হয় এবং প্রত্যেক বছর সুদের পরিমাণ একই থাকে এবং সুদের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে সরল সুদ বলে আচ্ছা এখন আসো চক্রবর্তী সুদ চক্রবর্তী সুদটা কি একটু খেয়াল করো আমরা এখানে যেমন আসল একশো ধরেছিলাম এখানে আমরা আসল একশো টাকায় ধরলাম বা সুদের হার দশ পার্সেন্ট এখানেও কি আমরা সুদের হার দশ পার্সেন্টই ধরলাম তাহলে দেখো প্রথম বছর আমরা আসল টাকা উপর সুদ ধার্য সুদ কাটলাম কত আসলো একশো টাকা এখন দেখো দ্বিতীয় বছরকে আমরা কি করছি আমরা আসল নিছি প্লাস প্রথম বছর সুদটা আমি এখানে নিছি এখন এই প্রথম বছরে এক হাজার আসল এক হাজার টাকা এবং প্রথম বছরের সুদ একশো টাকা এই মিলে এলো কত এগারোশো টাকা এই এগারোশো গ্রাম কিন্তু আমার সুদ ধার্য করলাম সুদ হচ্ছে কত একশো দশ টাকা তাহলে দেখো খেয়াল করো প্রথম বছর সুদ একশো টাকা দ্বিতীয় বছর সুদ কত একশো দশ টাকা এবং সুদ ধার্য করলাম কীভাবে আসল এবং সুদের উপর সুদ ধার্য করলাম এখন দেখো তৃতীয় বছর দেখো আসল একশো টাকা এক হাজার টাকা প্রথম বছর সুদ একশো দ্বিতীয় বছর সুদ একশো দশ টাকা তিনটা যোগ করলে হয় বারোশো দশ টাকা এর উপরে সুদ কাটলাম কত হলো একশো একুশ টাকা তাহলে খেয়াল করো সরল সুদের প্রত্যেক বছর সুদের পরিমাণ কি সেম ছিল বা একই ছিল কিন্তু এখানে একই রকম নাই এখানে আসলে উপর সুদ ধার্য করছি এখানে আমরা কিছু সুদ এবং আসলে উপর সুদ ধার্য করছি এখন দেখো সুদের পরিমাণটা কি পরিবর্তন হয়েছে তাহলে দেখো আমরা একটু যে প্রশ্ন করা হয় চক্রবর্তী সুদ কি আমরা অ্যান্সারটা কীভাবে দেবো দেখো যে প্রক্রিয়ায় সু আসল এবং সুদ আসল এবং সুদের উপর সুদ ধার্য করা হয় এবং প্রত্যেক বছরে সুদের পরিমাণ কি হয় পরিবর্তন হয় তাকে চক্রবর্তী সুদ বলে তাহলে দেখো এখানে আমরা দুটা কোয়েশ্চেন শিখলাম যে সরল সুদ কী এবং চক্রবর্তী সুদ 
কি তো আমরা যে অঙ্কগুলো করব বা আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় যে অঙ্কগুলো আসে সবগুলো অঙ্ক আমাদের এই চক্রবর্তী সুদের হারে আসে আমরা এই জিনিসটি আমাদের অঙ্কে প্রয়োগ করব এটা অঙ্ক তেমন আসে না কিন্তু সৃজনশীল কত এবং কতে কোশ্চেন আসে সরল সুদ কি বা চক্রবৃদ্ধি সুদ কি এখন দেখো এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস শিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে সরল সুদ এবং চক্র সুদের পার্থক্য সৃজনশীল ক্ষতে আসে যে সরল সুদ এবং চক্র সুদের পার্থক্য নির্ণয় করো দেখো প্রথমে আমরা সংজ্ঞা দেব প্রথমে আমরা পার্থক্য নির্ণয়ের সময় দুইটা ইয়ের সংজ্ঞা দেব যে সংজ্ঞাটা কী হবে আমি আবারও বলি যে প্রক্রিয়া আসলে অবশ্যই ধার্য করা হয় তাকে সরল সুদ বলে আর এখানে আমরা কী লিখব পাশে যে প্রক্রিয়ায় সুদ এবং আসলে অবশ্যই ধার্য করা তাকে চক্রবর্তী সুদ বলে দ্বিতীয় পার্থক্য যে প্রত্যেক বছর সুদের পরিমাণ একই থাকে আর এখানে কি সুদের পরিমাণ একই থাকে না এখানে কি সুদের পরিমাণ কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এখানে পরিবর্তন হচ্ছে এখানে দেখো যে সরল সুদে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করার আগ্রহ কম কেন কম খেয়াল করো তুমি যদি একই সাথে সোনালী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংকে টাকা রাখো দেখো সোনালী ব্যাংক তোমাকে সুদ দেবে সরল সুদে এবং রূপালী ব্যাংক দেবে তোমাকে চক্রবর্তী সুদে এখন দেখো সোনালী ব্যাংক তোমাকে প্রতি বছর দেবে একশো টাকা করে আর রূপালী ব্যাংক দেবে তোমাকে একশো একশো দশ একশো একুশ টাকা তাহলে দেখো এখানে সুদ বেশি দিচ্ছে তাহলে তুমি কোথায় বিনিয়োগ করবা এখানে সোনালী ব্যাংকে না রূপালী ব্যাংকে নিশ্চয়ই তুমি রূপালী ব্যাংকে করবা কেন করবা কারণ এখানে কি সুদের পরিমাণ বেশি তাহলে আমরা এটা এতে বুঝতে পারলাম যে সরল সুদে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করার আগ্রহ কম এবং চক্রবৃদ্ধি সুদে বিনিয়োগ করার আগ্রহ বেশি আচ্ছা আর আমরা ওই পার্থক্যের মধ্যে সরল সুদে একটা সূত্র দিয়ে দেব এবং চক্র সুদে একটা সূত্র দিয়ে দেবো তাহলে পার্থক্য হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য সরল সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ আমরা বিষয়গুলো জানতে পারলাম এখন আমাদের এই অর্থের সময় মূল্য তিনটা পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয় এক এককালীন দুই বৃত্তি বা কিস্তি তিন মিশ্র নগদ প্রবাহ এই তিন ধরনের অঙ্ক আমাদের বোর্ড পরীক্ষা আসে এখন আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে এককালীন কি বৃত্তি বা কিস্তি কি বা মিশ্র নগদ প্রবাহ কি আচ্ছা আমরা এককালীন বলতে কি বুঝি এককালীন বলতে বুঝি কোন অর্থ একবারে দেব বা একবারে পাবো অথবা একবারে যেটাকে পাবো তা একবারে জমা দেবো মাঝখানে কোনো লেনদেন হবে না এটাকে বলবে এককালীন একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখো ধরো আজকে আমি পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখলাম কত টাকা ব্যাংকে জমা রাখলাম পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ বছর পর ব্যাংক আমাকে দশ হাজার টাকা দেবে কত টাকা দেবে দশ হাজার টাকা দেবে তাহলে দেখো মাঝখানে কিন্তু কোনো লেনদেন হবে না আজকে পাঁচ হাজার টাকা রাখছি একদম দশ বছর পরে বা সরি পাঁচ বছর পরে আমি দশ হাজার টাকা পাবো এর নামে হচ্ছে কি এককালীন অর্থাৎ মাঝখানে কোনো লেনদেন হবে না আচ্ছা বৃত্তি বা কিস্তি বৃত্তি বা কিস্তি অর্থ হচ্ছে হলো যে আমরা একবারে নিব বা একবারে নিব কিন্তু দেবো আস্তে আস্তে অথবা দেখো আমি একটা এক্সাম্পল আমাদের বলি যে তোমরা সবাই নাম শুনে থাকো ডিপেস নাম শুনছো সবার ফ্যামিলিতে সবাই কম বেশি ডিপেস করে মানে ব্যাংকে টাকা জমা রাখে যে প্রত্যেক মাসে 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 টাকা জমা রাখে বা প্রত্যেক বছর বছর রাখে একবার টাকাটা উঠায় নিয়ে আসে অথবা অনেকে দেখো ঋণ নেয় ব্যাংকে থেকে ঋণ নেয় ঋণটা একবারে নেয় আস্তে আস্তে পরিশোধ করে বা প্রতি বছর বছর বা প্রতি মাসে মাসে পরিশোধ করে তাহলে এখানে দেখো সিস্টেমটা হচ্ছে কি যে নিবে বা দিবে একবারে নিবে একবারে কিন্তু দিবে আস্তে আস্তে অথবা দিবে আস্তে আস্তে নিবে একবারে অর্থাৎ মাঝখানে কি থাকবে লেনদেন থাকবে কিন্তু এককালীনে কোনো কি থাকবে না মাঝখানে কোনো লেনদেন থাকবে না আর মিশ্র বা নগদ প্রবাহ এটা হচ্ছে হলো যেমন ধর ডিপেস একটু ক্লিয়ার করে বলি ডিপেস হয় পাঁচশো বা এক হাজার টাকা হবে তুমি মাসে এক হাজার রাখবা বা পাঁচশো রাখবা প্রত্যেক মাসে টাকার পরিমাণ কি এক সমান থাকবে সেম থাকবে এর হচ্ছে বৃত্তি বা কিস্তি আর মিশ্র প্রবাহের ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো যে প্রত্যেক বছর বছর বা প্রত্যেক মাসে মাসে আমরা দেব কিন্তু এখানে অর্থের পরিমাণটা এক সমান থাকবে না কোনো মাসে পাঁচশো কোনো মাসে এক হাজার কোনো মাসে দুই হাজার এরকম অর্থাৎ এর হচ্ছে মিশ্র নগদ প্রবাহ আচ্ছা এখন আমি পর এই এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসে আমি এককালীন বৃত্তি এবং নগদ মিশ্র নগদ প্রভাব এগুলোর সূত্র এবং অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো